Hallo, willkommen zum Teil 2. Wir haben ja gerade die BF Goodrich draufziehen lassen und klären euch mal auf, wie wir gefahren sind. Und jetzt gehen wir zum Pöpsel Power. Oh, da ist ja die Anna aus dem Mais. Was macht die denn hier? Du kriegst ja gar nichts mit. Also, wir gehen jetzt erstmal zur Firma Pöpsel Power weiter. Also wir fahren jetzt weiter zur Firma Pöpsel Power und kriegen noch eine Lage Blattfeder drunter und bekommen noch eine Lage Blattfeder und unsere Dori. Eine Lage Blattfedern? Genau, wie die Anschlag gerade gesagt hat. Und dann geht es weiter nach Kiel. Und da treffen wir jemanden. Seid gespannt. Jemanden, den ihr auch schon kennt. Ach, die Stimme aus dem Nichts. Habt ihr auch schon gesehen. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu unserem nächsten Stellplatz in Höningen, damit wir morgen früh pünktlich bei der Firma Pöpselfauer sind. Wir müssen nämlich um 8 Uhr pünktlich da sein. <lacht> Ob wir das schaffen mit unserer Schlafmütze Elmo? Mal gucken. So. Weiter, da vorne. Du meinst nur, weil du jetzt neue Reifen hast, kannst du alles fahren. So, jetzt kann man hier irgendwie reinfahren. Parkplatz ist rechts. Hier rechts runter. Aha. Das ist ja mal cool, direkt auf dem Sportplatz. <lacht> da gibt es sogar Strom. Hier drüben. Aber ich würde mal sagen, wenn es mal richtig geregnet hat, würde ich mich hier nicht so einfach hinstellen. Einfach irgendwo hinstellen, ist doch egal, ist nichts los. Können wir gleich mal ein bisschen Fußball spielen mit dem Aber. Nicht schlecht. Für umsonst ist der super. Jo. Ja. Das ist doch mal ein richtig cooler Platz. Danke an die Gemeinde. Mit Stromanschluss. Brauchen wir aber nicht. Ich würde mal sagen, wir haben fast immer 99% Strom. <lacht> Oder 100%. Und da kommen auch unsere neuen Reifen richtig gut zur Geltung. Wir sind ja jetzt äh, ungefähr 40 Kilometer gefahren. Und ich muss sagen, fahren richtig gut. Auch das vom Gefühl her. Hallöchen. Vom Fahrgefühl her ist es gut. Ich finde es auch nicht lauter als die alten Reifen, muss ich ehrlich sagen. Wir mussten heute richtig früh aufstehen. Elmo ist noch müde, wie man sieht. Und wir stehen ganz alleine hier auf diesem Stellplatz in der Nähe vom Schwimmbad. Und man kann toll spazieren gehen, direkt am Kanal. Also mir hat es richtig Spaß gemacht mit Elmo. Und jetzt geht's gleich los. Hier so ein kleines Déjà-vu. Wir waren ja hier schon mal vor gut einem Jahr und haben unsere Markwandstoßdämpfer montieren lassen bei der Firma Pöpsel Power. Hier gibt es eine kleine Fußgängerzone, das ist nicht schlecht. Und ähm, jetzt lassen wir die Blattfeder montieren, damit wir hinten ein bisschen höher kommen im Heck mit unserer Dory. Und das ist erstmal die letzte Maßnahme, die wir am Fahrgestell machen lassen. Ich denke mal, dann sind wir auch ganz gut ausgestattet. Jetzt schaut euch noch mal genau die Dory an, wie sie hinten hängt. Vielleicht kann man sehen. Und totale machen. Das ist so ein Sprinterproblem. Obwohl wir Luftfedern haben, 
ist nicht gerade. Das wollen wir jetzt mit, den neuen, mit einem zusätzlichen Blattfeder in den Griff kriegen. Dory wurde abgegeben. Der Herr Pöpsel hat sich das nochmal genau angeschaut, uns auch nochmal Tipps gegeben und jetzt kommt die dritte Lage drunter. Ja, wir sind auf dem Rückweg, gleich bei Pöpselpau wieder zurück und unsere Dori steht schon da vorne. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie sie da steht. Wow, die steht gerade da. Ich zeige es euch gerade mal. Wow. Oh. Ja, das sieht doch richtig cool aus. Da ja, ist sie. Seht ihr sie? Die dritte Lage. Und jetzt sind wir ungefähr 2 cm auch höher hinten. Richtig schön. Na, Alla? Alla ist zufrieden, gell? Sie. Ich auch. Jetzt haben wir das erstmal optimiert, was wir die ganze Zeit noch machen wollten. Ne? Und was uns jetzt gerade auffällt, ist, dass die Luftfedern jetzt nur noch ein Bar haben. Vorher sind wir mit zweieinhalb gefahren. Wir stehen auf jeden Fall gerade. Nochmal ein Fazit zu den Reifen. Wir haben ja die BF Goodrich gewechselt gegen die Hankook. AT2, wir sind top zufrieden. Also wir sind sogar leiser. Jetzt, wo wir eine längere Strecke mit gefahren sind, haben wir den Eindruck, es ist leiser als vorher. Obwohl wir 50% Gelände und 50% Straße haben mit dem BF Goodrich. Und mit den Hankook AT2 hatten wir 80% Straße und 20% Gelände. Von daher auf jeden Fall für uns ein Gewinn. Für uns war es wichtig, dass die Flanke besser verstärkt ist. Wenn ihr Marokko gesehen habt und habt ihr mal genau geschaut, wo wir gefahren sind, da sind sehr viele spitze Steine zum Beispiel, ist auf jeden Fall für uns besser. Wir hatten ja auch ein paar Schrauben reingefahren. Ich denke mal, das Profil hier ist auch jetzt noch ein bisschen stärker, dass das, das Risiko nicht ganz so groß ist, einen Schaden davon zu tragen, wenn wir mal eine Schraube oder einen Nagel reinfahren. Wenn er natürlich zu lang ist, haben wir Pech gehabt. Ja, und die Blattfeder ist für uns auf jeden Fall auch ein Gewinn. Das Fahrzeug fährt noch mal besser. Sie war schon gut. Aber jetzt haben wir die optimale Fahrwerksabstimmung für uns und äh, wir brauchen auch nur noch, vorher waren wir bei zweieinhalb Bar für die Luftfedern und jetzt sind wir nur noch bei eineinhalb Bar. Also wir sind sogar circa zwei Zentimeter hinten höher gekommen durch die zusätzliche Lage. Das werden wir jetzt mal schauen, aber ich denke mal, da brauchen wir nicht mehr zu optimieren. Das ist wirklich sehr gut. Mit den Reifen zusammen sind wir total happy. Würden wir wieder so machen. Die Sonne kommt raus, wie gestern, super. Wir sind jetzt unterwegs nach Kiel. Mal schauen, ob wir es schaffen. Angela mal ein Draw. Wir könnten es schaffen. Es sind noch 190 Kilometer, aber viel Verkehr. Schauen wir mal, wie lange der Amy noch los wird. Und in Kiel treffen wir unsere Freunde und da freuen wir uns schon drauf. Hier ist es auf jeden Fall richtig voll vor dem Elbtunnel und die Anstalt hat richtig Bock, wie man sieht. Stau stehen <lacht> macht echt Spaß. Jo. Ist ja nicht so, dass wir jetzt schon gefühlt eine gute Stunde, ne? Jo. Ist es auch wirklich. Naja, irgendwann kommen wir an. Boah, wir fahren endlich in den Elbtunnel. Juhu. Nachdem wir da über eine Stunde schon gewartet haben hier, warum auch immer. 
aber es geht weiter. Der Durchfahrt des Elbtunnels. Ja, okay, da fährt einer jetzt so halb rüber. Jetzt auch nicht rüber. Okay, aber er wollte wahrscheinlich rüberfahren, jetzt macht er es ja. Naja, okay. Wir haben gerade übernachtet auf einem Parkplatz, der war sehr groß, von dem des, äh, Supermarkt Famila, ne? Ist das? Ja. Und ähm, konnten wir noch schön einkaufen. Waren nochmal einkaufen, genau. Und jetzt fahren wir Richtung Kiel. Und unsere Freunde haben uns gerade einen schönen Platz mitgeteilt, wo wir uns treffen wollen. Und da gibt es auch sehr viel Strand. Das zeigen wir euch gleich. Und schon sind wir in Kiel angekommen. So also passiert es. Wir haben uns ein bisschen verfahren hier in Kiel. Und jetzt geht's weiter. Aber ist ja schön hier, ne? Ja, Kiel ist echt hübsch. Hat doch was Gutes, wenn man ein bisschen verfahren hat. Wenn der Mann zum Beispiel eine andere Adresse eingibt als. Ja, das war aber auch das gleiche Restaurant oder Café ja, oder aber was es war. In der Innenstadt. Aber in der Innenstadt irgendwie. <lacht> aber jetzt haben wir die richtige Adresse, hoffentlich. Die Anstalt sagt gerade, da steht ein Schiff, da steht ein Schiff. Und ich sage dann, wo steht denn hier ein Schiff? Ich sehe da kein Schiff. Und dann, wenn man genauer hinschaut, da steht ein Schiff. Ein großes Schiff. Da braucht man gar nicht eigentlich so genau hinschauen. Weil es ist ja ein Schiff und kein. Du hast es recht, wie ich so gerne sage zu dir. Ne? Du hattest recht. Naja. Aber das Beste war, hey, wo ist denn hier ein Schiff? Soll hier ein Schiff sein? Naja, da ist ein Schiff. Wir fahren drauf zu. So, da vorne an der Ampel links. Kannst du mal gucken, ob da rechts noch was kommt, Norbert, oder sonstiges? Alles frei. Ja, also Kiel gefällt uns oh, sehr Kiel gut. Hier. Cool hier. Also wenn ihr noch nicht in Kiel wart, das ist, ein Mannschiff. ist ja mal ein Reiseziel. Ja, da haben wir doch einen Parkplatz. Perfekt. Da fahren wir jetzt einmal durch. Da können wir auf jeden Fall gut stehen. Stopp! Da sind sie unsere Freunde und deswegen sind wir nach Kiel gefahren, die Elli Pirellis. Ja, wir machen hier eine kleine Rundfahrt äh, um Kiel herum. Jetzt haben wir erstmal Wasser entsorgt und versorgt. Naja, versorgt. Ja, da ist es so interessant hier, ne? Hier kommen normalerweise die LKWs hin und Busse, wenn sie Wasser brauchen. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist hier die einzige Möglichkeit in Kiel, Wasser zu bekommen. Zwar kostenlos, aber läuft auch sehr, sehr langsam. Moin Moin! Wir stehen am 
Ostseebad La Bö in der Nähe vom Marinedenkmal auf einem sehr schönen Stellplatz, vor allen Dingen sehr zentral gelegen, wie ihr hier seht, ziemlich gut belegt mit unseren Freunden zusammen. Man läuft also an die Ostsee runter ungefähr zu Fuß 10 Minuten, nicht mal 10 Minuten und macht richtig Spaß hier. Und gestern schon mal am Strand, ich euch gerade mal ein paar Bilder ein. Und ähm, gehen heute auch noch mal nach La Bö, direkt an den Hafen. Und dann werden wir mal schauen, was wir dann weitermachen. So, und die Steffi ist Haltestelle, werden wir auch noch mal ausprobieren. Wir müssen ein Fischbrötchen holen. Laufen wir hier gerade lang und hier ist ein Kunsthandwerkermarkt. Da gehen wir jetzt gerade mal rüber. Na, Angela ist hier im Schlaraffenland. Hier gibt es was zu schauen und zu kaufen. So, jetzt haben wir Hunger. Jetzt wollen wir Fisch essen. Mal gucken, ob wir noch ein Plätzchen kriegen. Das da. Und sie. zieht gerade Kunst. Und was ist da drin? Oh, brauche ich eine Schere zu. Kann ich nicht auch. Dann machen wir es zu Hause auf. Oh, oh. echt? Guck mal, wie schön. Wirklich. Steht da denn irgendwas drauf? Nee. Wir zeigen es euch, was hier drin ist. Wir gucken mal. Ah, schon offen. Ah, da ist tatsächlich ein Bild drin. Ah, da ist ein Bild drin. Ah. Und ein Unikat immer von den Künstlern. Oh, das ist ja toll. Moderne Kunst. Das ist ein Wald. Oh, da steht sogar noch was dazu. Das ist cool. Ja, da steht noch okay. was dazu. Was steht denn drauf? Der nächste Winter kommt bestimmt. Aquarelle 2024. Kann ich nicht lesen. Steht Schwender. Ines Alles Patch Schwender. Super, klasse. Danke für das schöne Bild. Moin! Ein tolles Wochenende geht vorbei. Wir haben hier richtig viel erlebt. Gestern Abend haben wir nochmal einen Sonnenuntergang geschaut. Tolle Gespräche geführt. Ich habe Abendbrot gegessen am Strand. Hat richtig Spaß gemacht. War aber auch wirklich tolles Wetter noch. Heute soll es auch nochmal schön sein. Dann wird es ein bisschen schlechter. Und wir fahren heute Nachmittag Stückchen weiter. Dann ist auch unsere Reise schon wieder zu Ende. Wir müssen nach Hause. Wir bleiben noch ein bisschen in Deutschland. Ihr wisst ja, ich hatte einen Schlaganfall und wir sind jetzt erst einmal eine Weile vorsichtiger. Geplant ist eine Reise nach Griechenland zu überwintern. Da freuen wir uns schon drauf und das werden wir auch tun. Nur halt etwas später. Wir sind mal gespannt, wie die Wetterverhältnisse dann werden. Wir wollen ja so an der Küste lang schippern, Kroatien und so weiter. Wir wissen gar nicht, wie das dann mit den Stellplätzen ist. Ist ja nicht so einfach, wie in Spanien zum Beispiel. Und dann 
sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Vlog. Danke fürs Zuschauen.